el Señor antes de, de yo venir para acá, el Señor antes de yo venir para acá me había dado lo que iba a predicar, lo que iba a decir. Como mujeres de, de influencia estamos aquí y hacemos nada más lo que el Señor nos manda, ¿verdad? Sabemos que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Sabemos que, que hay veces que nosotros nos queremos desviar por otro lado, pero Él dice no. Nosotros somos la, las que tomamos esa decisión de seguir al Señor o irnos por otro lado. Amén. Dice, en, en Jeremías, en Jeremías 1, del 4 al 9, vamos a, a leerlo. Y ahorita le voy a pedir a una hermana que por favor ore por la palabra del Señor. Um, ok. Este, voy a orar por la palabra del Señor que me, que me dé palabra, que me ayude y que y que me entiendan el mensaje que Dios me ha dado para ustedes amén nos podemos poner de pie y vamos a orar <coughs> Padre bendito que estás en el cielo en la tierra y en todo lugar en este momento Señor vengo ante tu presencia Padre adorándote, glorificándote, bendiciendo, Padre, para que tú, Señor, seas el que habla a tu pueblo, Padre. Yo me pongo detrás de ti para que tú, Señor, tomes mis labios, los hojas con carbón encendido, y que seas tú, Padre, el que hable a través de mí. Padre bendito, te doy la honra y la gloria, y te pido, Señor, por cada una de estas mujeres estamos aquí, Señor. Que toque su corazón y hables a sus mentes y hables a sus vidas, Señor. Y que seamos, Señor, influenciadas, Señor, grandemente por tu Espíritu Santo, Padre. Bendito eres, Señor, y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo se siga sintiendo y siga fluyendo, en todo momento, Padre. Te adoramos y te glorificamos y te bendecimos porque eres grande y maravilloso, Señor. A ti sea la honra, la gloria, la alabanza para siempre, Señor. Y todo te lo pido en ese nombre precioso, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice en Jeremías 1 del 4 a 9, la palabra, la palabra del Señor vino a mí antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí, ay Señor mi Dios, soy muy joven y no, y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir, thank you, y vas a decir, <coughs> todo lo que yo te ordene, no temas en el no le temas a nadie que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras, Mi, mira, hoy te doy autoridad sobre las naciones y 
reinos. Amén. Él, muchas veces nosotros como mujeres tenemos muchas cosas y, y, y creemos que somos menos, que no valemos. Pero, pero ahí les voy a contar... Desde cuando yo era niña, desde cuando yo era niña, niña Satanás ya, ya había, quería, yo me acuerdo cuando, ya entrando en la palabra del Señor, me, y, y veo qué le pasó a Jesús, qué le pasó a Moisés, que desde niña, desde niños el Señor, más bien el Satanás iba a truncar su sus vidas los quería matar. Así a mí me, pas me pasó. Yo cuando tenía seis meses, yo cuando tenía seis meses, mis hermanas me pusieron en una mesa para atender la cama. En ese momento, cuando, cuando me pusieron en la cama, desde chica yo era, yo me imagino muy inquieta, me caí. Al caerme me abrió la cabeza, yo me iba a morir, yo me iba a morir, eh, a, me llevaron al hospital, a mi mamá la iban a meter a la cárcel, porque ella, pensaron que ella me había aventado contra la pared o que, o que me había pegado, you know? pero Dios es tan grande Dios es tan grande que yo sin saber, Él ya tenía un plan para mí desde el vientre de mi madre. Desde el vientre de mi madre, Él ya me había escogido. Cuando, cuando me llevaron al hospital, gracias a Dios no la, no la metieron a la cárcel. Como les dije, se me hizo otra cabeza de pus. Otra cabeza de pus afectó mi vida de tal manera, de tal manera que, que de, desde chica yo no podía hablar bien, no podía expresarme bien. Cuando iba a la escuela a mí nadie me quería aceptar porque no me entendían. No me entendía nada de lo que yo decía y me, y me rechazaba. Cuando yo fui a, cuando yo fui con mi mamá a la escuela a que me apuntaran, decían, es que no le entendemos, no puede estar aquí. Entonces, cuando una vez mi mamá ya se había cansado de ir conmigo, al, al, a las escuelas, a la, apuntarme y todo, él me dijo, él, mi mamá dijo, ya no te voy a llevar, yo ya me cansé, nadie, nadie te quiere aceptar. Pasaron los años, yo fui a la escuela, entré a la escuela a primero de nueve años. De nueve años yo entré a la escuela y... y y fue bien difícil porque afectó mi vida en una totalidad. Porque ustedes saben en el mundo cómo es la gente, se burla de ti, se burla de, de, de maltrata y todo. Pero una cosa sí yo supe. Que yo, que yo no conocía al Señor. Allá en México era, era, no se habla tanto la palabra como aquí. En, en México de F. Yo vengo de la Ciudad de México. Yo vengo de la Ciudad de México, una ciudad tremenda, enorme. Y, y, y allá, pues, you know, hay muchas escuelas, hay muchos este, uh, programas, hay muchos. Mi mamá me empezó a llevar a programas para que yo pudiera hablar, uh, para que yo pudiera salir adelante. 
Yo me, yo, ya mi mamá se había cansado, ya mi mamá no quería ir conmigo, pero como el Señor nos hace con un carácter desde, desde el vientre de nuestra madre, con un propósito, entonces yo decía, eh, yo voy a ir este año y me voy a apuntar a la escuela. Yo voy a ir, me paré y fui. Y oh, yo no sé la misericordia del Señor. Y acuérdense que yo no, yo no creía en el Señor. Yo no sabía del Señor. ¿Saben lo que yo hacía? <coughs> Tenía más fe yo. Me hacía un nudito en mi cabeza. Yo estoy en México que si brincas o das esto o das lo otro, pues uno tenía que brincar, yo tenía que brincar tres veces, pero al mismo tiempo hacerme mi nudito. You know? Y tenía mi cabello largo. Y, de, y yo decía, el nudito me va a ayudar y me van a aceptar en la escuela. El nudito me va a ayudar y ahí yo voy a ir a la escuela. Cuando, y, y ¿qué creen? Me aceptaron en la escuela. Me aceptaron en la escuela. Yo estaba muy contenta, pero iban ahí. Fue muy frustrante, porque yo no podía hablar muy bien. Yo no, yo no, yo no, se me hacía difícil, pero yo, yo decía en mí, yo voy a salir adelante. Yo voy a salir adelante. Y para que vean la inteligencia que Dios me dio, ¡Aleluya! porque no reprobé ni un año. No reprobé ni un año. Sí salí de la escuela muy tarde, así a los 15 años, más bien a los, así a los 16, a los 15, más bien a los 15, pero no reprobé. Sin saber yo que eh, el Señor era el eh, que tenía su mano sobre mí. Donde dice, donde dice aquí Jeremías, no digas muy joven porque vas a ir a donde quiera que yo te enviare. Yo no, know, en ese momento yo era, crecí, iba creciendo, iba, iba como quien dice, en mi teenagers, ustedes saben cómo somos los teenagers, especialmente cuando no tienes un papá, cuando no tienes, tu mamá está trabajando día y noche para ti, para que salgas adelante. Yo no, yo salí adelante, me, me, me propuse, pero pasó el tiempo, como pasó el tiempo, pasó un problema con una de mis hermanas más grandes. Y en México, ya saben, en aquellos años, si ustedes se metían, o, o la gente, una mujer se metía con alguien y tenía su mujer y todo, era lo peor que podías hacer, era algo, y uno te condenaban, te apuntaban el dedo. En ese momento, una de mis hermanas hizo eso. Cuando de re, todo mundo, y no fue una persona, no fue un hombre cualquiera, era algo, algo grande ahí en la colonia. Todo mundo se, se, se abalanzó, no física, no literalmente, pero todo mundo empezó a atacarnos. La que las llevamos más fueron... Fui yo y, y otra, mi otra hermana, la más chiquita. Desde el techo, hermanas, empezaban a, a gritarnos. No les voy a gritar lo que me decían, ¿verdad? Pero me, 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 empezaban, a, me empezaban a gritar, Mimi, pip, Mimi, pip, you know? Bien feo, bien feo, fue una cosa tremenda. La gente, la gente decía, esta muchachita va a terminar como una prostituta. Esta muchachita no va a hacer nada en este mundo. Esta muchachita va a terminar como la que se junta, porque 
hermanas, yo desde chica nunca le he hecho a la, a la marihuana, nunca le he iniciado a otra cosa más que fumar y tomar, you ¿no? Know? Pero yo me juntaba con prostitutas, yo me juntaba con, con drogaditos. Yo no entendía el por qué, pero ahora lo estoy entendiendo, you ¿no? Know? Y mi mamá venía, mi mamá venía y en vez de decirme, mija, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido durante el día? Lo que venía mi mamá a hacer es como la gente. Eres una mira y eres una esto. Y, y, y a darme buenas, buenos golpes. No me preguntaba a mí. ¿Qué te pasa? ¿Qué sientes? ¿Cómo te ha ido? Ella llegaba y ustedes saben en México cómo es. Se arregla todo a golpes, todo. Y luego era bien chistoso porque mi mamá me decía, contéstame, dime algo. Y le contestaba y me pegaba. Y no le contestaba y me pegaba. Yo decía, Señor, pues, yo no, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Le contesto? ¿Me pega? ¿No le contesto? ¿Me pega? ¿Qué voy a hacer? Yo no, pero fue pasando el tiempo. En esa circunstancia donde, donde mi hermana hizo eso y toda la gente me apuntaba, toda la gente me humillaba, toda, desde el techo, hermanos, y era una, una colonia donde... Pues en la que gente pasaba y todo, yo no, know? hasta que me harté, me harté y me cansé. Me acuerdo que yo estaba en un rincón en mi casa y le dije, no, no le dije, Señor, ahora es la costumbre, ¿verdad?, de decir, Señor, ayúdame, pero no, no llamé al Señor, sino que yo estaba llorando con tanto coraje que le dije, de ahora en adelante, nadie me va a pisotear. Nadie me va a llamar nombres porque yo me las voy a arreglar. ¿Cuántas de nosotros no decimos eso? A mí me, me las hacen, me las pagas. A mí, ni you uno, know, pobrecito de ti. Y todavía aún en, en, en el cristianismo habemos, habemos mujeres así. Pero Dios no quiere que sigamos así. Dios quiere que seamos mujeres de influencia. Mujeres que vayamos y prediquemos lo que Dios quiere. Amén. Sí. <coughs> Perdón. En ese momento yo no, de, yo no pensé en Dios. Yo no pensé en ser influencia. Yo, no, yo, yo dije, a mí nadie se va a burlar de mí de ahora en adelante. Me paré, en ese momento me paré, dio un giro mi vida, como ustedes no lo saben. ¿Por qué? Porque yo tomé la decisión. Uno toma la decisión, o te conectas con el Señor, o te conectas con el diablo. Y yo en ese momento, yo no conocí al Señor, nadie me había hablado del Señor. Yo me conecté con el diablo. Yo le dije, ahí, como básicamente, ahí está mi vida oral. Con tal de que ya no me, ya no me tome como dice. En ese momento yo me paré, hermanas, fui una, una mujer muy, muy, más bien una joven muy rebelde, muy rebelde. Un día, imagínense, yo estaba tan mal en la escuela que eh, eh, en la directora me corrió y me dijo, tú ya no vas a venir a la escuela si no traes a tu mamá. Si, mam si mi mamá me daba unas cuando no, no hacía nada, pero ahora imagínense, si se daba cuenta lo que andaba haciendo. Mi mamá, mi mamá. Y, eh, y eh, invento una mamá, inventé una mamá y le dije, ¿sabe qué señora? 
usted va a ser mi mamá de ahorita. Va con la, va con la directora y le dice que usted es mi mamá. Y usted le dice que sea todo y se acabó. Se acabó. ¿Ok? Fue esta mujer. Así. Pero no hizo lo que yo quería. Dijo que era mi tía. Yo dije, ay, yo me le quedé bien, viendo como, ahí me la quería agarrar. En, yo dije, ya, ya, total, dijo la directora, no vienes hasta que no traigas a tu mamá, no quiero a tu hermana, no quiero a tu tía, no quiero a nadie, quiero a tu mamá. Y yo estaba, ah, me salí de la escuela y te regaño a la señora. Yo, yo, yo ni la conocí a la señora y la regañé. Pasó el paseo, pasaron el tiempo. Una muchacha se me quedaba viendo y yo, yo le decía, ¿qué? ¿Qué? Ajá. ¿Quieres algo conmigo? Yo hasta provocaba el pleito, provocaba todo esto. Le digo, ¿qué? ¿Te gusta algo de lo que traigo? Ven y agárralo. Y luego, me, y luego le decía yo, ¿sabes qué? No voy a dejar que venga si me lo quites. Yo voy y te lo voy a dar. Pa, pa, pa. Es que cuando uno se conecta con el demonio, él manda a sus guardianes a que salga cosas que nunca en la vida se piensa uno. Y uno, uno piensa, y yo no sabía esto hasta ahora. Y uno, yo me conecté con Satanás, yo, yo y no sabía, yo no le dije, te entrego mi vida a Satanás, de dormí todo, Satanás. no, pero sin saber, yo estaba en el mundo, y quién está en el mundo. Es lo mismo. Entonces, yo decía, ¿Tú, me, tú quieres algo de mí, ven y yo te lo doy. ¿Quieres algo de mí? Y no, en ese momento, este, yo, yo hacía y deshacía. Yo me peleaba, me agarraba, le pegaba, todo. A mí nadie me quería. Antes de casarme, yo le dije a mi esposo todo lo que hice. Porque dije, va a ir a la colonia donde yo estuve. Y si le, y si le dicen todo lo que yo hacía, ¿se imagina? You know? Se imagina todo lo que le iban a decir. Y ya ven, la gente también tan amable aumenta, les aumenta, les, les, les pone más. Dije, más vale que yo le diga todo. You know? Yo le doy gracias a Dios por en el momento, en aquel momento, yo no sabía que él me iba a llevar a, a diferentes lugares. Yo me iba a casar, hermanas, a los 15 años saliendo de la escuela. Yo ya tenía mi anillo de compromiso con este muchacho. Yo ya me iba a casar. Y luego, ahorita me estoy acordando, you know, yo me iba a casar y luego viene la suegra. Gracias a Dios que no me quedé ahí. You know? <risa> viene la suegra y me dice, ¿sabes qué, Noemí? Dice, pues mi hijo te quiere mucho, pero la verdad yo no te quiero para nada. Y yo le dije, 15 años yo tenía, él iba a decir, ¿cómo me iba a poner? Y yo le dije, ok. Yo, yo me aguanté, pero ya se acuerdan que me agarraba todas, yo no me le quedé viendo y, y dije, bueno. Yo no me voy a casar contigo, me voy a casar con tu hijo. ¿Así? ¿Sí, no? No, no, no me interesa. Pero el hijo me iba a meter con la suegra. Me iba a meter con la suegra, me iba a poner allá arriba. Pero gracias a Dios que no. Porque era yo tan rebelde, tan mal, 
estaba tan mal que mi mamá dijo, ya no te aguanto. Y ven, imagínense, me metió hasta un, a un colegio, no era colegio, una secundaria, telesecundaria, de puras niñas, de monjas, para ver si así me arreglaba. Pues tampoco me arreglé, tampoco me arreglé, pero el Señor ha sido tan bueno que me dijo mi mamá, ¿sabes qué? Ya me tienes hasta aquí. Y no les digo lo que me dijo, lo demás. Te vas a ir con tu hermana, dice, porque yo ya no te aguanto. Y you uno, know, muchos han de pensar, wow, se vino a los Estados Unidos, el sueño americano, wow, you know, uh -uh. para mí no fue el sueño americano, para mí me quitaron mi libertad, para mí me quitaron mis alas, para mí fue bien triste, muy feo, y me mandó para los Estados Unidos, no sabiendo, y ahí el Señor les dijo, no digas nada, no, no digas, soy muy joven, you no, know? yo te voy a mandar a lugares donde tú no conoces, a lugares donde tú ni te imaginas. Me mandó a Estados Unidos, ahí para, para su propósito. Después de dos años que yo llegué aquí, Se fijan de vino, vino una hermana, mandó el Señor unos ángeles, de esos que van y van hablando del Señor, van y hablan de que Dios te ama, Dios tiene un plan para ti, Dios tiene algo para ti, you ¿no? Know? Esos ángeles, ¿quién los conoce? Amén. ¿Quién ha ido? ¿Quién ha ido a, a predicar? ¿Quién ha ido a decirle, a darle esperanza a alguien de que Dios te ama, Dios tiene algo para ti? You know? Dios te formó desde el vientre de tu madre para un tiempo como este. Dios, este su propósito es de que salgas adelante, de que no te quedes ahí, de que no sigas igual. Y you uno, know? Dios tuvo misericordia de mí. Él estuvo preparando todo este, todo ese tiempo, el camino para que yo llegara hasta aquí. Y you uno, know? vino, vino gente y empe me empezaron a hablar del Señor. Me empezaron a hablar de que Él es bueno, de que Él es misericordioso, de que Él me ama, de que Él tiene grandes cosas para mí. Yo no lo entendía, pero Él sí. Él sí sabía. Amén. De cuando, cuando yo ya empecé en, en las cosas del Señor, cuando yo ya empecé, me casé aquí, yo ya supe del Señor y luego me llevó a South Dakota, a Sur de Cota. Uno cuando dice aquí, yo te, yo te voy a dar, he hablar, yo te voy a hablar, he decir. Yo, yo tengo mi palabra aquí y uno no se da cuenta qué, qué impacto puede hacer uno en la vida de mucha gente. You know? Cuando estaba allá, yo tenía muy poquito de, de, de haber aceptado al Señor, muy poquito. Pero allá hubo una, una señora donde nos juntamos, platicamos y todo, y ella me decía, yo quiero tener un bebé, yo, yo tengo tres niños, pero yo quiero una niña, you ¿no? Know? Yo todavía no sabía la, la, la importancia de la palabra, de decirlo. Yo, no, yo todavía no sabía cuando le dije, mira, le digo, yo lo único que sé, porque ella estaba guardando toda su ropa de bebé, de niño, 
Y yo le dije, yo lo único que sé es que si tú tienes fe, esa, eh, tú vas a tener una niña, pero tienes que quitar esta, esta ropa de niño para que el Señor te pueda dar una niña. Y you uno, know? yo sin saber, yo le estaba profetizando, como dice aquí la palabra de Dios, nos salimos del Air Force, venimos para acá. Yo no me di cuenta que llegó una carta para mí desde hace años. Y ahí mi esposo me dijo que esta mujer me dijo, me mandó decir que por fe y e hizo lo que yo le había dicho. Y ella tenía una niña. ¿Y you uno? Know? Ya tenía una niña. Uno, uno va y predica, uno va y dice muchas veces sin saber lo que Dios realmente quiere en nosotros. El plan de Dios es perfecto. Uno, uno, uno sabe con quién, con quién te vas a conectar, con quién te vas a conectar. Si con uno, con el Señor o con, el, o, o con Satanás. Y así mismo aquí en la iglesia, uno se conecta con, con el Señor o se conecta con Satanás. Es la decisión de cada uno de nosotros. Y you uno, know? es como dijo la pastora ahorita, él puso, él, él puso en nuestras vidas a la pastora y al pastor guerrero. Cuando ellos fueron allá a, a la iglesia, hubo una conexión entre nosotros. Y you uno, know? sin hablar y sin decir nada todavía. Yo me acuerdo, um, no sé si está bien que lo diga, pero eso pasó. A mí la primera vez que yo vi al pastor Guerrero, a mí me cayó gordo. De veras, a mí me cayó mal. Y, y, y no lo conocía. Y no lo conocía, le digo, ah, you know, como se para y como, y esto y, y todo. Y, y, y yo decía, no pensaba cosas malas, pero a mí me cayó mal, dije. Y yo me acuerdo en aquel tiempo yo estaba encargada de, del grupo de danza allá. Y yo me acuerdo en una de esas vueltas que di, la pastora estaba ahí. Y yo no sé, pero tuvimos el ojo, tuvimos contacto el ojo. You know? Yo dije, wow, y ahora entiendo por qué la conexión, la conexión. Pero el pastor definitivamente, decía, no, 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 no me gusta. Hasta que le di, yo le dije, por eso me atrevo a decirlo aquí, porque yo ya le dije hace mucho, le digo, yo no sé por qué, pero yo cuando lo vi, cómo me cayó mal. Me cayó muy mal, le digo, oh, yo... <risa> you know? you know? pero fue, fue algo, algo, algo lindo, porque él me, él me explicó, porque a mí en mi iglesia, a mí me dijeron, ay, pastora, cómo me cae mal. Allá yo tenía, yo, yo vine de una iglesia donde estábamos pastoreando y también me dijeron lo mismo, ellos ahí amar. Pero para ese tiempo el pastor ya me, me había dicho el por qué yo, me, me cayó mal. Dije, es, es la seguridad en el Señor. Tu manera de pararte, tu manera de dirigir, tu manera de hablar, todo. Es el Señor. Dije, wow, you know, es, es verdad. Es verdad, la manera en que uno se para y dirige la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para cobardes, no es para esconderse, 
No es, es para ir y predicarla, ir y decirla, ir y no callarte. You know? A mí Satanás me, me quería decir, cállate porque no sabes hablar. You know? Cállate porque nadie te va a entender. Cállate. Pero mírenme ahora, que me callo, nada, 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 no me voy a callar. Me acuerdo cuando, cuando la pastora en Juárez, que veníamos nosotros también de española acá, me acuerdo que eso me, me estaba, Satanás me estaba diciendo, y ni te pares, y ni digas nada, y ni... Porque va, vas a hacer la burla como lo fuiste hace, cuando estaba chica. Vas a hacer la burla cuando tú estabas allá en México, en la Ciudad de México, vas a hacer la burla ahí de todos los hermanos. Ni hables. Yo, ella sin saber, yo, en mi mente me atormentaba eso. Ella me, me hablaba y me dijo, hermana, Déjenme decirle, el Señor la va a usar así como usó a Moisés. You know? El Señor la va a usar como usó a Moisés. Ahí yo fue cuando me levanté y dije, wow, you know? claro que el Señor me va a usar. Y así como a mí me va a usar y me está usando, así las va a usar a todas. No se queden, no, no permitan que nada ni nadie las aplaste. Nada ni nadie las ponga que no puedes. Porque ahí mismo dice el Señor, en el número 8, no le temas a nadie que yo estoy contigo para librarte. Lo afirma el Señor. No le temas a nadie. You know? Porque el Señor nos hace libres. El Señor nos, nos ha ayudado. El Señor. You know? Tal vez Satanás viene y te diga, ¿sabes qué? Estás, porque también esto. Estás muy chaparra. Ya cuando no era mi voz, estás muy chaparra. You know, y cuando uno le da cabida, sí, pero no, no hay que darle cabida, porque Dios nos hizo bellas, Dios nos hizo inteligentes, Dios nos ha puesto aquí por un propósito, y el propósito es de salir y hacer su voluntad, de no quedarnos calladas, a pesar de todo, a pesar de lo que venga, a pesar de lo que digan, eh, Jehová está con nosotros y dice, levántate mujer, levántate, levántate porque yo estoy aquí, you know? y yo me voy a seguir levantando, y me voy a seguir levantando porque Jehová me ha dicho, esto no para aquí, yo nunca, yo nunca me imaginé predicarles las mujeres estamos aquí. ¡Wow! ¡Ya! Yeah, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo pensé que mi, que mi llamado se había acabado en los álamos. Mujeres nada más somos, éramos 15. You know? Y dije, ya, aquí se acaba, ya no voy a hacer nada. Y dije el Señor. Aaron Winson, no lo creo, amén. Y, y, y él es lindo, él es bueno, hermanos. Porque por eso, porque yo encontré a dos personas, a dos personas que nos ayudaron a salir adelante. Y al principio me cayó mal el pastor, pero ahora, you know, venimos ahí para ayudar para hacer uh, impulso para, to para todos, ser siervos, para ayudarles, amén. 
Y si hay algo, hay algo en, tu, en tu vida, hay algo en tu mente, hay algo en tu... <coughs> perdón, hay algo en ti que te está parando, no lo dejes, porque esas son mentiras de Satanás. Te digo yo, si a mí, a mí me está usando, ¿cuánto más a ustedes las va a usar? ¿Cuánto más, a, hermano, ¿Cuánto más a ustedes las va a usar? Y uno, conocí a dos personas que me ayudaron y nos sacaron adelante. Y uno, y nos sacaron adelante. Tuvimos el privilegio de conectarnos con ellos. Tuvimos el privilegio y tenemos el privilegio de estar aquí con ellos. Para, para, para seguir adelante. Amén. Tenemos el, la oportunidad de hacer mucho. Tenemos la oportunidad de, de, de no, no, de para. Tal vez en tu vida digas ya no, pero mira, venme a mí. Y yo ya no voy a parar. El, el diablo me quería parar porque decía, ¿cómo vas a predicar entre tantas mujeres? Y luego que me da la garrotera. <risa> y me dice, peor tantito, imagínate, o oh, te vas a oír. Estaba así a punto, a punto de hablarle a la pastora y decirle, ¿sabe qué? Ya no. Mejor no. Yo ya sabía, me imaginaba lo que me iba a decir y no le hablé. No le hablé y dije, y nada más dije, ármate de valor, que Jehová está contigo. Que Jehová está contigo. Amén. Acuérdense. De que estás conectado, conéctate con el Señor. Primeramente, conéctate con el Señor. Porque si uno está conectado con Él, eh, va a ser muy fácil conectarnos con todos los demás. Va a ser muy fácil hacer y servir como Dios nos manda que eh, eh, servamos y que hagamos. Amén. Entonces, conéctense, hermanas, o hay que conectarnos y hay que seguir adelante, porque Dios está con nosotros. No dejes que nada ni nadie te pare, porque Jehová está con nosotros. Amén. Por ore, por la palabra del Señor. Um, ok, este voy a orar por la palabra del Señor que me, que me dé palabra, que me ayude y que, y que me entiendan el mensaje que Dios me ha dado para ustedes. Amén. Nos podemos poner de pie y vamos a orar. Padre bendito que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. En este momento, Señor, vengo ante tu presencia, Padre, adorándote, glorificándote, bendiciendo, Padre, para que tú, Señor, seas el que habla a tu pueblo, Padre. Yo me pongo detrás de ti para que tú, Señor, tomes mis labios, los hojas con carbón encendido, y que seas tú, Padre, el que hable a través de mí. Padre bendito, te doy la honra y la gloria y te pido, Señor, por cada una de estas mujeres que estamos aquí, Señor, que toque su corazón y hables a sus mentes y hables a sus vidas, Señor, y que seamos, Señor, influyentes. Y vas a decir... <coughs> Todo lo que yo te ordene, 
no temas en el no le temas a nadie, y yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras, Mi, mira, hoy te doy autoridad sobre las naciones y reinos. Amén. Él, muchas veces nosotros como mujeres tenemos muchas cosas que, que, que creemos que somos menos, que no valemos. Pero, pero ahí les voy a contar, desde cuando yo era niña, desde cuando yo era niña, niña Satanás ya, ya había... Quería, yo me acuerdo cuando, ya entrando en la palabra del Señor, me, y, y veo qué le pasó a Jesús, qué le pasó a Moisés, que desde niña, desde niños el Señor, más bien el Satanás iba a truncar su, sus vidas, los quería matar. Así a mí me, me pasó. Yo cuando tenía seis meses, yo cuando tenía seis meses, mis hermanas me pusieron en una mesa para atender la cama. En ese momento, cuando, cuando me pusieron en la cama, desde chica yo era, yo me imagino muy inquieta, me caí. Al caerme, me abrió la cabeza. Yo me iba a morir. Yo me iba a morir eh, a... Me llevaron al hospital, a mi mamá la iban a meter a la cárcel porque ella, pensaron que ella me había aventado contra la pared o que, o que me había pegado. You know? Pero Dios es tan grande, Dios es tan grande que yo sin saber, Él ya tenía un plan para mí desde el vientre de mi madre. Desde el vientre de mi madre, él ya me había escogido. Cuando, cuando me llevaron al hospital, gracias a Dios, no la, no la metieron a la cárcel. Como el siada, Señor, grandemente por tu Espíritu Santo, Padre. Bendito eres, Señor, y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo se siga sintiendo y siga fluyendo en todo momento, Padre. Te adoramos y te glorificamos y te bendecimos porque eres grande y maravilloso, Señor. A ti sea la honra, la gloria, la alabanza para siempre, Señor. Y todo te lo pido en ese nombre precioso, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice en Jeremías 1 del 4 a 9, la palabra, la palabra del Señor vino a mí antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí, ay Señor mi Dios, soy muy joven y no, y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir, Thank you. el Señor antes de, de yo venir para acá, el Señor antes de yo venir para acá me había dado lo que iba a predicar, lo que iba a decir. Como mujeres de, de influencia estamos aquí y hacemos nada más lo que el Señor nos manda, ¿verdad? Sabemos que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Sabemos que... Y hay veces que nosotros nos queremos desviar por otro lado, 
pero él dice no. Nosotros somos la, las que tomamos esa decisión de seguir al Señor o irnos por otro lado. Amén. Dice, en, en Jeremías, en Jeremías 1, del 4 al 9, vamos a, a leerlo. Y ahorita le voy a pedir... A una hermana que por favor...